Günaydınlar, günaydınlar sayın Minecraft partileri izleyenleri. Son dakika aldığımız bilgilere göre Fakir Bey tekrardan şehri büyütme kararı almış. Fakir Bey şehri büyütecek de nereye kadar büyütecek? Biz de anlamıyoruz ki. Şimdi Hasan Usta yanımızda. Hasan Usta da şehri büyütmeye çalışıyor. Tek başına yapıyor bunu. Hasan Usta'ya şimdi birkaç sorumuz olacak. Hemen Hasan Usta'ya doğru çeviriyoruz kameramızı. Merhaba Hasan Usta. Çalışıyorsun anladığımıza göre ama bize birkaç dakikanı ayırabilir misin? Tabii ki tabii ki buyurun. Hasan Usta işler nasıl gidiyor? Aslında bakarsanız işler güzel yani. Fakir Bey bana çok iş vermiyor. Benim yorulmamı istemiyor tabii. Yani ara sıra böyle işler geliyor. Bunları da hallediyoruz. Sıkıntı yok. Peki Hasan Usta Fakir Bey size ne kadar maaş veriyor? Fakir Bey bana yetecek kadar maaş veriyor ya. Mesela ayda nereden baksam bir 10 bin elmas falan kazanıyorum. Baya iyiymiş ya. Ben bile o kadar kazanamıyorum Hasan Usta. Her neyse arkadaşlar. Başka bir sorunuz yoksa ben şehri büyütme çalışmalarına devam edeceğim. Baya bir büyütmem gerekiyor da Fakir Bey'in emri bu. Hasan Usta aslında bakarsan şehri ne kadar büyüteceğini de merak ediyoruz yani. Şehri baya bir büyüteceğim arkadaşlar. Bu aklınızda olsun. Çünkü şehri büyütüyorum Fakir Bey hemen dolduruyor şehri. Baksanıza bu, şu anda bulunduğumuz alanı da daha yeni büyütmüştük. Ama Fakir Bey burasını doldurdu. Kocaman gökdelen futbol sahası falan yaptırdı. Burası doldu. Şehri tekrardan büyütelim bakalım nasıl olacak. Tamam Hasan Usta. O zaman sen çalış. Tamam arkadaşlar. Teşekkür ederim benimle röportaj yaptığınız için. Abilere selam çalışmaya devam diyorum. Ve sizlere kolay gelsin bana da kolay gelsin. Evet Hasan Usta ile röportajımız tamamlandı. Şimdi günün diğer sıcak gelişmelerine de bakalım. Bildiğiniz gibi Fakir Bey'in oğlu Arda bir kaza sonucu sakatlandı. Ve durumunu gerçekten çok merak ediyoruz Arda'nın. O yüzden şimdi biz de Arda'ların eve doğru yani Fakir Bey'lerin eve doğru yola çıkacağız. Bakalım Fakir Bey bizimle röportaj yapmak isteyecek mi? Yani Arda'nın durumuna gerçekten biz çok üzüldük. Bir parkur kazası geçirdi arkadaşlar. O yüzden Arda'nın ayakları sakatlandı. Umarım Arda eski sağlığına kavuşur. Şimdi Fakir Bey'in evine doğru gidiyoruz. Haydi gidelim. Fakir Bey umarım bizi kabul eder ve röportajımızı... Beraber yaparız Fakir Bey'le. Her neyse gittiler. Benim de baya bir işim var ya. Şimdi şurayı kıracağım ve burasını büyüteceğim. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu benim işim ve yapmak zorundayım. Aslında bakarsanız Fakir Bey şehri nereden büyüteceğimi söylemedi. Yani acaba şehri buradan mı büyütsem yoksa şu suru kırıp buradan mı büyütsem? Ya da şu arka taraftaki surları da kırabilirim. Şehri böyle uzunlamasına değil de biraz da genişlemesine büyütmemde fayda var bence. Evet evet şehri öyle büyüteceğim. Şu apartmanın arkasındaki surları baştan aşağı yıkacağım. Ve o tarafa doğru büyüteceğim biraz da şehri. Burası çünkü çok büyük oldu arkadaşlar. Biraz da o taraftan büyütelim. Arda oğlum gördün değil mi? Televizyonda gördük. Bizimle röportaj yapmaya geliyorlar. Evet babacım yapalım ya. Ama iyileşmeyeceğim sonuçta. Onları da söyleriz. Merak etme oğlum. Söyleyeceğiz onlara da. Onların da bilmeye hakkı var. Sonuçta biz bu şehrin sahibiyiz. Ve insanların bizim durumumuzu nasıl günlerden geçtiğimizi bilmeye hakları var. Onlara her şeyi anlatalım. Tüm televizyon kanallarında zaten çıkacak bu haber. Evet gelmek üzerelerdir. Ben şöyle kapının önüne çıkayım da geldiklerinde seni de şöyle şu tarafa çekerim oğlum. Tamam babacım tamam ben buradayım. Tamam oğlum. Haydi bakalım haberciler gelsin de şunlarla bir röportaj yapalım. Evet Fakir Bey'in evine geldik sayılır. Fakir Bey de zaten bizi kapının önünde bekliyor. Evet Fakir Bey merhaba. Şu anda tüm televizyon kanallarına yayın yapıyoruz. Bu yayınımızı siz de görmüşsünüz ki bizi bekliyorsunuz dışarıda. Evet arkadaşlar yayınınızı gördüm. Ben de sizi bekliyordum. Benimle röportaj yapmaya geldiğinizi duyunca direkt kapının önüne çıktım. Arkadaşlar öncelikle Arda'nın durumundan bahsetmek istiyorum. Evet Arda bir parkur kazası geçirdi. Ve yüksek bir yerden aşağı düştü. Ayakları sakatlandı. Yani bilmiyorum nereye kadar böyle gidecek ama doktorların söylediğine göre ömür boyu böyle kalabilirmiş. Ameliyat olması gerekiyor. Ama eğer ki ameliyat olursa da ölme riski var. O yüzden böyle... Böyle bir riski almadık biz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Peki Arda ile görüşebilir miyiz? Onun ne düşündüğünü merak ediyorum. Tabi tabi buyurun geçin içeri. Arda şu anda içeride. Hemen Arda Bey ile konuşmak için içeri doğru giriyoruz. Kameraman arkadaşımla beraber. Merhaba Arda Bey nasılsınız? Teşekkürler iyiyim. Siz nasılsınız? Aslında pek iyi değilim ama. Ya yapacak bir şey yok yani ya. Parkur kazası geçirdik. Böyle bir durum oldu. Yani buna da şükür en azından ölmedik. Evet Arda Bey de böyle düşünüyor. 
Arda Bey sizlere tekrardan geçmiş olsun diyoruz. Biz tekrardan Fakir Bey'e geri dönüyoruz. Sağ olun sağ olun. Teşekkür ederim. Evet Fakir Bey. Röportajımıza kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. Olur olur. Ne sormak istiyorsanız sorabilirsiniz bana. Fakir Bey Hasan Usta'ya şehri büyütmesini söylemişsiniz. Şehri ne kadar çok büyütecek Hasan Usta? Ya Hasan Usta'ya ben onu söylemedim. İstediği kadar büyütsün. Zaten ben... O kısımları da doldururum. Hasan Usta işini çok iyi yaptığı için ben ona hiçbir şey söylemiyorum. Sadece ne yapması gerektiğini söylüyorum. O zaten hallediyor. Evet sayın seyirciler Fakir Bey'in dediklerini duydunuz. Arda ile de röportaj yaptık. Artık biz Fakir Bey'in evinden çıkalım. Bir sonraki haberlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Haydi kameraman arkadaşım artık Fakir Bey'in evinden çıkalım. Fakir Bey'e tekrardan teşekkür ediyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Evet işte bu şehri büyüttüm. Baya güzel oldu. Arkadaşlar baksanıza şehrin bu alanını büyüttüm havaalanının tam yan tarafı. Burası çok güzel oldu ya. Ben çok beğendim yani. Sizce nasıl oldu arkadaşlar? Şehri bu taraftan büyütmem harika olmadı mı? Bakın arkadaşlar buradan deniz falan da gözüküyor. Baya güzel oldu baya güzel oldu. Eminim ki Fakir Bey de çok beğenecek. İşte şehir burası. Şimdi buradan sur çekmeye başlayabilirim. Aslında biraz daha mı büyütsem onu düşünüyordum ama... Yok ya yeter bu kadar herhalde. Bence yeter yeter. Fakir bey bu alanı zaten zor doldurur. Baksanız arkadaşlar elimden geldiğince büyüttüm yani. Tamamdır. Şimdi şu alana sur çekmem lazım. Şuradan suru alacağım. Ta şu aşağıdaki duvara kadar. Oradan da şöyle aşağı kadar. Baya bir işim var bugün. Ama çok güzel oldu arkadaşlar. Hemen şehrin iç kısmından da göstereyim nasıl durduğunu. Fakir Bey'i çağırayım hatta. Biraz daha büyütmemi isterse biraz daha büyütürüm. İstemezse de buradan kapatırım artık şehri. A bakalım Fakir Bey buralara ne yaptıracak göreceğiz. Hemen gideyim Fakir Bey'e haber vereyim. Evet arkadaşlar önceden burada duvarlar vardı bildiğiniz gibi. Ama artık duvar yok. Buradan da şehir böyle büyüyecek. Buradan böyle yollar olacak. Baya güzel oldu. Çok güzel oldu. Fakir Bey'i arayayım telefonla. Evet telefon çalıyor güzel. Haydi bakalım Fakir Bey gelsin ve görsün şurayı. Alo Hasan Usta ne oldu? Fakir Bey isterseniz gelin görün şehri büyüttüm. Tamam şu anda neredesin? Havaalanının yanındayım. Gelin zaten havaalanına görürsünüz şehri nasıl büyüttüğümü. Tamam Hasan Usta hemen geliyorum bekle. Tamam Fakir Bey havaalanının önünde bekliyorum. Tamamdır haydi görüşürüz. Evet Fakir Bey de geliyor. Eminim ki çok beğenecek ya. Ama bir sürü işimiz var arkadaşlar. Şimdi şehri büyüttük evet ama şey yapmamız lazım daha mesela böyle havaalanının girişine buradan da bir giriş yapmamız lazım. Daha sonra ne bileyim şehrin yollarını düzenlememiz lazım. Surları çektikten sonra yolların etrafına evler falan yapacağız. Oho çok işimiz var. Bu da ne? Hasan Usta buradaki surları yıkmış. Burada kocaman böyle sur vardı baştan aşağı. Evet ya Hasan Usta burayı büyütmüş. Ama güzel olmuş. Evet evet. Baya güzel oldu. Arkadaşlar şimdi buraya öyle güzel evler yapacağım ki. Her neyse ilk önce Hasan Usta'yı bulayım. İşte burada. Tamamdır. Hasan Usta. Hasan Usta ben geldim. Hasan Usta şurayı kırsana geçeyim hemen. Tamam Fakir Bey kırıyorum. İşte Fakir Bey gelin. Tamamdır Hasan Usta. Hasan Usta burası baya bir güzel olmuş. Soruları çektikten sonra burasını böyle güzel güzel evlerle süsleyebiliriz. Aslında şey düşünüyorum Hasan Usta ya. Buraya acaba sur çekmesen mi? Neden Fakir Bey? Şehrimize sonra dışarıdan insanlar girebilir. Yok Hasan Usta giremez. Bak şimdi sol tarafa sur çek şuraya kadar. Sağ tarafa zaten çekmişsin. Burası da böyle denize baksın manzara. Buradan kim tırmanacak ki yukarı kimse tırmanamaz. Buraya böyle villalar yapacağım. Denizi izleyen villalar olacak burada. İnsanlar istediği zaman buradan denize atlayacak. Güzel olur yani. Tamam Fakir Bey şehir sizin. Siz ne derseniz ben onu yaparım. Tamamdır Hasan Usta. Burada böyle lüks lüks villalar olacak. Baştan aşağı. Bu villalarda zengin insanlar oturacak. Mesela zenginle biz de burada oturabiliriz artık. Buraya kendimize yeni evler yaptırabiliriz. Tamam Fakir Bey. Siz nasıl isterseniz. Siz söyleyin ben yapayım. Tamam Hasan Usta. O zaman şu tarafa da bir sur çek. Sonra burası açık kalsın böyle. Denize baksın. Manzara güzel çünkü. Emredersiniz Fakir Bey. Tamam ben hemen hallediyorum onu. Tamamdır Hasan Usta. Sana kolay gelsin. Soruları hallettikten sonra da beni tekrar telefonla ara. Sana yeni yeni yerler yaptıracağım. Tamam tamam sorun değil. Haydi bakalım kolay gelsin.
Evet, Hasan Usta çok güzel büyütmüş şehri. Baya güzel olmuş. Şehrimiz çok büyük oldu arkadaşlar ya. Öyle değil mi? Her neyse, ben gideyim birazcık ne yaptıracağımız konusunda zengine danışayım. Zenginin aklında da güzel yerler vardır.